கோலம் போடலாமா செல்லோ கோலம் போடலாமா உனக்கு இது என்ன தெரியுமா இதுதான் எங்க ஒரு கோலம் நல்லா இருக்கும் கையிலும் <laughs> 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 நல்லாருக்காமா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 குளிச்சிட்டுவாங்க <laughs> 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 ചെറിയവരാ <laughs> ചേട്ടാ <laughs> 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 ഒന്നുമില്ല ഇവള് പാറക്കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ട് വെച്ചിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ
നീ അവളെ ഇളക്കിയപ്പോ അവളുടെ മൈൻഡ് നല്ലതായിരുന്നു നിന്റെ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് തലക്കെട്ട് അടിച്ചാ നിനക്ക് ഏ അവൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂലമ്മാ എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് നിനക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമല്ലമ്മാ ഇതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ ഈ വിശ്വാസൊക്കെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തെറ്റാം അതുകൊണ്ട് അടി കിട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചു അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറുതാണ് <laughs> 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 ഡ്രോയിങ്ങില്ല <laughs> 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 ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് വരണ ഇപ്പൊ പറ തേങ്ങ ഓർക്കാൻ പോയാ മാങ്ങ ഓർക്കാൻ പോയാട്ടെ ചേച്ചി കരാട്ട പഠിപ്പിച്ചു മക്കള് നിന്ന് കാണിക്കും നിന്ന് കാണിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് 
ഇത് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് ഇതിപ്പോ പിന്നെ ഉണ്ടെന്നാലും മതിയായിരുന്നല്ല മക്കളെ എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് നോക്കുമ്പോ കാണാതെ വരുമ്പോ എന്നെ തെറി വിളിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വല്ല ഫാൻ അഴിക്കാനോ മിക്സി മുടുക്കാനോ സ്പാനർ നോക്കാൻ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ തെറി വിളിക്കില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാ ഒരു സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ കാണാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും മക്കൾക്ക് ചീത്ത ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മധുരയിലുള്ള ഒരു വേലുപാണ്ടി കൗണ്ടർ അറിയോ ചന്ദ്രൻ പരിചയം അല്ലേ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ആട്ടോയിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് ഈ എറണാകുളം ടൗൺ മൊത്തം എന്നിട്ട് കറക്കി കറക്കിയിട്ട് ചന്തെ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയാൽ മനുഷ്യൻ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പൈസ തരാതെ മുങ്ങിയെന്നേ ഒരു വേലുപ്പാണ്ടി കൗണ്ടർ മധുരയിൽ അന്ന് വണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് മധുരയിലാണ് താമസം എന്ന് അറിയോ ചന്ദ്ര ഈ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വലിയ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് വേലുപ്പാണ്ടി കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ ഈ കനകത്തിന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ചന്ദ്രൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നാലും കൊച്ചിടക്കല്ല കൊച്ചിടം തുറന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാ ചെയ്യാൻ തോന്നുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നില്ലല്ലോ കൊച്ചുറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ കടകാരി ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാമേ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വ്യക്തമല്ലേ എന്താണാവോ ഈ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അതെനിക്കറിയില്ല അതായതമ്മേ ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്പാനർ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കനകാൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ നീ ഉണ്ടല്ലേ ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കൂടെ അമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യം ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടി കൊടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ജി എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണേ പല സാധനങ്ങളും അച്ഛൻ്റെത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവാറുണ്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അയ്യോ അമ്മ ഇതൊന്നും പഴയതല്ല ഫുൾ പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ അറിയടാ കുറെ സി എഡികൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയല്ല കേട്ടോ അമ്മ കേശുവിനെ മാത്രം വഴക്ക് പറയണ്ട കാരണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനി എന്താ കാരണങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോയ ആളാണല്ലോ പിന്നെയും കയറി വന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കണ് അതോ ഏതോ ഒരു മുത്തുപാണ്ടി എന്ത് മുത്തുപാണ്ടി അല്ലേ വേലുപാണ്ടി കൗണ്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ അത് അയാൾ പറഞ്ഞെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് അയാളുടെ ഓട്ടോ കയറിയിട്ട് ആ പൈസ അയാൾ കൊടുത്തില്ല ആ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വേലുപാണ്ടി കൗണ്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് ഇത്ര ഉറപ്പ് നിനക്കുറപ്പുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ല എന്ന് നിനക്കുറപ്പുണ്ടോ അത് ചന്ദ്രന് വെറുതെ കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ലച്ചു അമ്മ ഈ വേലിപ്പാണ്ടി ഗൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ കരകാര്യ എടുത്ത് സംസാരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ലച്ചു ഒറ്റ വീക്ക് അങ്ങ് തരട്ടെ ഞാൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേലിപ്പാണ്ടി ഗൗണ്ടറിന് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എന്തോ അത് തന്നെ അല്ല ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഈ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വന്നാണെങ്കിലോ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് അല്ലേ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇറങ്ങി പോടിയിടും തിരുവനന്തപുരത്താണോ എന്തായാലും ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ കനകാനി ഇഷ്ടമാണ് അത് ഉറപ്പാണ് ഇറങ്ങിപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോവാ നാലോണം കൂടി കൊറേ സി എ ഡികൾ വന്നേക്കുന്നത് പൊന്നൂ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തൊക്കെ നടത്തി അമ്മ എടുത്ത് പറയാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാലി ഉരുട്ടി ഓടാൻ വരുന്നല്ലേ ഓടിച്ചവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പുത്തനുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അതെ ഇത്ര കാലം അമ്മയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞോണ്ട് ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ചേച്ചി അമ്മ പറഞ്ഞ തന്നെയായിരിക്കും കറുത്തി ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണത്തില്ല അതെ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അവരൊന്
ചന്ദ്രനാടി കൊടുത്താലോ ഓൾറെഡി വന്ന് വേറൊരു തങ്കച്ചി ഇറുക്ക് അതെ താങ്ങ മുടിയില്ല അപ്പൊ ഇനി ഒരു തങ്കച്ചി താങ്ങ പറ്റില്ല മക്കളങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാൾ ഒരു സാധനം എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം എന്ത് അല്ല അങ്ങനെ നോക്കിയില്ലാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മറന്നു അല്ലെ ഈ ചെറിയ സ്പാനറേ ഇത് തരാൻ മറന്നു അയ്യോ ഇത് മറന്നു പോയല്ലേ അല്ല ഇതല്ലേ ബാലോണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്പാനർ ഇതില്ലെങ്കിൽ ബാലോണിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല അല്ല അപ്പൊ ഈ ചെറിയ സ്പാനർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വന്നേലേ പിന്നെ ഇതല്ലേ ബാലോണിന്റെ മെയിൻ പണിയായതാ ചെറിയ സ്പാനർ എന്നാ അതെങ്ങ തന്നേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അല്ല ഓട്ട ഓടൊന്നില്ല ഇന്ന് ഓട്ട ഒന്നില്ല മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇടന്ന് ഓടയല്ലേ ഇന്ന് ഓടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ പടം കാണാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഈ ലാലേട്ടന്റെ പടം ഇറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിലൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ ഓട്ട ഓടാറേയില്ല ഓടാറില്ല ഇല്ല ഫുൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇങ്ങനെ പണിക്കടുക്ക് പോവാണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ എന്നും ഇങ്ങനെ പണിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഒരു ദിവസം അവധി എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും എനിക്കത് പറ്റില്ല ആറ് ദിവസം ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം അവധി കിട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണിയാ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു ചേച്ചി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മാട് പോലെ പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വല്ലപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ വേണം സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോകണമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒരു ആറ് ടിക്കറ്റ് വിളിച്ച് പറയട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ആറാമത്തെ ആരാ ആഹാ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി കനകത്തിന് അങ്ങ് മറന്നല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു ഞങ്ങളെ പക്ഷെ അങ്കൾ ഓർത്ത് ചന്ദ്രനിങ്ങനെ <laughs> 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 ഇപ്പെങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇത് തരാൻ വന്നേലേ ഇത് തരാൻ വന്നതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ മേടത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസമായില്ലല്ലോ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിരുന്നു അമ്മേ ചന്ദ്ര ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കത്തിയില്ല പിന്നെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്നു നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചന്ദ്രനോട് സംസാരിച്ചാലാ ഞാൻ ഓൾറെഡി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം പറയട്ടെ ഏ ഇപ്പൊ പറയണ്ട ആദ്യം ചന്ദ്രനോട് ഈ കാര്യം സംസാരിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാലയോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കനകത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ എന്താ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചന്ദ്രനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മുഖപോരയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണല്ലോ പിന്നെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് വേറൊന്നുമല്ല ചന്ദ്രനൊരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു കല്യാണാലോചന ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണാൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഞങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കേക്ക് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് വേഷം കിട്ടിയതോടു കൂടി തൃപ്തി ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്കള് ഇനി വേഷം കിട്ടുന്നു അങ്കളെ അങ്ങളായും തന്നെ പെണ്ണാരാന്ന് കേക്ക് എന്നിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്ക ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു രക്ഷയല്ല നടക്കൂല പെണ്ണ് കനക
വേണ്ടേ ചേ എനിക്ക് കല്യാണം സെറ്റ് ആവില്ല അതാണ് അല്ല പിള്ളേര് പറഞ്ഞ് കനകത്തിന് ചന്ദ്രന് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാത്രല്ല ചന്ദ്രനാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളാവുമ്പോൾ ശരിയാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഈ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി എനിക്ക് അങ്ങനെ കനകത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഇല്ല ബാലുണ്ട് അടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ തുറന്ന് പറയൂലായിരുന്നു അല്ല അങ്കിളെ ഞങ്ങൾ കരുതി അങ്കിളുടെ കനകാനിന് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ രാവിലെ തൊട്ട് സ്പാനറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കണത് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്പാനറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നതല്ല കല്യാണം അത് നടക്കൂല അപ്പൊ കനകത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ചേച്ചി ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമ്മള് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കനകത്തിന് ഒരുപാട് കല്യാണ ആലോചനകളും വരണുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നോക്കി നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് നടത്തും ചന്ദ്രന് ഇഷ്ടം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ സമാധാനമല്ല എല്ലാത്തിനും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാലും കൂടെ ചന്ദ്രന്റെ അങ്കിളിന് ആന്റി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നാണം കിട്ടുന്ന ഞാൻ സോറി അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങളെ കണക്കുട്ടലുകളല്ല എന്റെ കണക്കുട്ടിലാ തെറ്റിപ്പോയത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നേണ് ലജി ഈ കനകത്തിന് വേറെ കല്യാണ ആലോചനകൾ വരണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ് നമ്മളെ ചൊക്കലിംഗ മോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് കനകത്തിന് വേറെ കല്യാണ ആലോചനകൾ നോക്കണ്ട കനകത്തിന് വേറെ കല്യാണ ആലോചനകൾ നോക്കണ്ടെന്ന് ചൊക്കലിംഗ മാവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നോ സിനിമയ്ക്ക് പോട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി 